Sutla, kanina ka pa hinarap ng tatay mo. Palagi ka nalang daw nawawala. Anong sinabi mo? Eh, ano naman sasagot ko? Siyempre, sasabihin ko, hindi ko alam. Ako na pag-iinitan niya eh. Natutulog daw ba ako sa pansitan? Alam mo, minsan gusto ko na tuloy sabihin na kasaksama mo si Orlando. Ba't di mo sabihin? Eh di sabihin mo, wala ka nang pakialam doon. Di ba si Dalisa yung nililigaw ni Orlando? Bagay silang dalawa. Pareho silang teacher. Ba't naman niya liligawan? Eh ako yung gusto. Sabi pa nga ni Orlando, mahal niya ako. Baka parang kapatid. Hindi parang kapatid lang. Walang kapatid na hinahalikan sa bibig. Nagpapahalik ka naman. Siyempre, mahal ko. Bahala ka na nga sa buhay mo. Bahala talaga ako sa buhay ko. Wala kang pakialam. Buhay ka to, wag mo akong pakialaman. Tindihan. Mulat sa pool. Palagi mong ginagawa sa amin ito. Ay, tay, hindi naman po ako magtatagal sa Maynila, eh. Kada bakasyon mo, wala kang ginawa kundi pumunta sa ina mo. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo kahit minsan? Nanilayasan niya tayo? Nainiwan niya tayo? Oh. Naintindihan mo ba yon? Problema niyo noon yun. Eh, tay, wala naman po akong kinilaman sa mga pangyayari yun, eh. Tignan mo kung makasagot ka. Parang hindi ka kasama sa iniwan niya. <laughs> Bakit, anak? Sino ba ang lumaking walang ina? Ako ba? Bakit, ay? Andiyan pa naman po si inay, ah. Mahala ka. Sige, pumunta ka sa ina mo. Total, napalaki na kita. Hindi mo na ako kailangan. Talag ka. Tay, bakit? Marami bang may sakit? Oo. Oh. Kailangang lasunin, sunugin, patayin agad. Kinakailangang malinis ang paligid para mamatay ka agad ang mikrobyo. Ba't ganun? Ano mang husay ng pag-aalaga mo sa mga uod, may lumilitaw pa rin masamang uod. Na kailangan patayin ka agad para hindi mahawang iba. Taon-taon, Pinapangarap ng tatay ko na sana makapagbakasyon kami sa ibang lugar. Pero ni minsan di nangyari. Paano naman kasi si ate? Pagdating ng bakasyon, naalis siya. Pagkaalis naman niya, matamla yung tatay ko. Wala na siyang gana, ituloy yung plano niya. Alam ba yung istorya ng nanay-tatay ko? Sabi nila, nung araw pa, Ayaw na ayaw ng nanay ko dito sa probinsya. At ayaw na ayaw niya maging nanay. Anong ibig mo sabihin? Ayaw niya magkaanak. Kaso, kahit ayaw niya, sinisipingan pa rin siya ng tatay ko. At nung pinagbubuntis niya ako, galit na galit na siya sa tatay ko. Wala pa ako isang taon, niniwan niya kami. Pagkatapos niya layasan ng tatay ko, wala pang anim na buwan. May kinakasama na siyang iba. Pagkatapos ng isang taon, may bago na naman siyang anak. Anim daw naging anak niya sa kanyang bagong asawa. Kaya ba kahit minsan hindi mo man lang maisipang puntahan o dalawin ng nanay mo? Galit ka ba sa kanya? Mula noon, hindi naman niya ako kinakamusta.
Paano mo gustong ilarawan ko ang pag-ibig? Eh, hindi naman na ilalarawan ng eksaktong mga salita. Pero malalaman mo, dahil pag kinapa mo ang puso mo, mag-iiba ang tibok nito. Magiging dagudug, dagudug, dagudug. <laughs> Tsaka, gusto mong malaman kung umiibig siya isang lalaki? <laughs> Makikita mo sa kanyang mga mata. Dahil yung dagudug, dagudug na yan eh, nagbibigay suyo sa tingin ng isang lalaki. Teka muna, bakit ba nag-iisipin na ng pag-ibig? Hindi ba dapat mauna sa yung ate mo? Wala naman po yun sa edad. Huwag mo sabihin yan. Tingnan mo itong mga uod. Sa tamang edad lang sila, nag-iikid ng sapot. Sapot na pambalabal sa kanilang minamahal para hindi ginawin. Dito nila ay binabahay at binabalot ng pagmamahal. Tatay, hindi mo naman ako pwedeng ihambing sa mga uod. <laughs> Hanggat hindi mo naunawaan ang paghahambing, hindi ka handa sa pag-ibig. Be. Sutla, tuli ka po kasi nito. Bibihin ka, ho. Sabi kasi nila, paborito niyo ni Orlando. Ay, naku, salamat. Sutla, nagpunta na Maynila si Orlando, eh. Nahuli ka kasi nagmamadali. Eh, di bali na po. Para sa inyo. Ay. Eh, umupo ka muna. Hindi na, ho. Nagmamadali kasi ako, eh. Sige, ho. Oh, sige, salamat na rin. Kamusta na, ate? Kamusta ang biyahe? Nakakapagod ang traffic-traffic. Ang salubong ba salubong ako sa inyo? Siyempre, at may balita ako sa'yo. Ano yun, ate? Ang Orlando, akalain mo ba namang nahanap niya ang bahay ng inay? Talaga? Niyaya pa niya akong lumabas. Uy, sumama naman ako. Nagkalapit na nga lalo ang loob namin sa isa't isa. Alam mo yun si Orlando? Sa tinagal-tagal din ang pagkakilala namin, parang... Parang ngayon lang talaga nahulog ang loob ko sa kanya. Parang ngayon lang dumating talaga siya sa buhay ko. Kaya nga pagdating na pagdating niya galing Maynila, magpapakasal ka agad kami. <laughs> Kaberong! Dalizay! Orlando! Hayop ka! Pag hindi ko siya pinakasalan, palalaglag niya yung bata. Sinvergüenza! Anong kalukohan to? Tay! Nagmamahalan ho kami ni Orlando. Hindi ko naman inaalis siya yung makipagmahalan ka eh. Ang hinahanap ko lang na sana mas maaga niyong pinaalam sa akin nang handa ang loob ko. Hindi yung bigla niyo nalang ibabalita na ikakasal na kayo. Kami rin bala eh. 
Wala rin kaming kamalay-malay. Nabigla rin kami sa mga pangyayari. Lalo naman akong walang kamalay-malay. Dahil ni Minsan, hindi pumanik ng ligaw ang lalaking ito. Tay, nagkalapit ho ng gusto ang loob namin sa Maynila. Saan sa Maynila? Sa bayan ng nanay mo? Bakit kailangan doon pa kayo magtagpo? Tay, hindi naman sa ginawa namin tagpuan ng bahay ng nanay ko. Wala akong pakialam. Ang sinasabi ko, pareho naman kayo taga rito ah. Bakit kailangan sa Maynila pa kayo magkaibigan? Bakit nalisay? Naghigpit ba ako sa'yo? Ano man talaga ang gusto mong palamasin? Tay, hindi naman sa ganun. Wala ho akong masamang ibig sabihin. Nagkataon lang ho nagkalapit ng husay. Wala akong pakialam! Hinahanap ko lang na irespeto ako ng sarili kong anak. Ni hindi nyo nga ako kinakausap ano magagawa ko. Ni hindi nga malapit ang loob nyo sa akin eh. Ni hindi nyo nga ako nire-respeto eh. Kailan nyo ba ako huling kinausap ha? Dalisay, tama na. Tuwing manggagaling ako sa Maynila, halos ayaw nyo akong kausapin. Tumatagal ng isang buwan, dalawang buwan, hindi nyo pa rin ako kinakausap. Dalisay. Kinukonsensya nyo ako na parang napakasama akong anak dahil nagpupunta ako sa bayan ng nanay ko? Mulat sa full bali, wala ako sa inyo. Ano ngayon ay nahanap niyo sa akin? Wala kayong magagawa. Gusto kong mag-asawa at may karapatan ako mag-asawa! Punyeta ka dali siya, hindi pa ako tapos! Mabuti pang hindi kita naging anak! Putang ina mo! Huwag naman kayong ganyan. Eh ano naman kung hindi kagad na sabi sa inyo ni ate? Ito na nga. Sinasabi na niya, nagalit ka pa. Dapat noon pa. Hindi yung binibigla niya ako. Eh ano naman ngayon kung binigla niya kayo? Masama na ba siyang anak dahil binigla niya kayo? <sighs> Tapos, kung saan saan napunta ang usapan, Nakakahiya tuloy sa mga magulang ni Orlando. Wala akong pakailam. Ako may pakailam. Ate ko yun eh. Mahal ko siya. Kung magsalita ka, parang hindi ko siya mahal. Ano ko ba siya, ha? Sabi mo sa akin. Ano ko ba siya? Hindi niyo lagi alam ang pakiramdam ni ate. Natatandaan ko nung malilit pa kami. Nung muntik na siyang malunod. Sasabihin ko sa inyo kung ano totoo. Tumalun talaga siya. Ang sama-sama na loob niya sa'yo. Dahil pinalo mo siya. Gusto niyang mamatay. Kaya ngayon, natutunan ko siyang pagbigyan. Kahit minsan, masakit sa loob ko. Nagbibigyan ko pa rin siya. Nagbigyan mo na siya. Huwag mo nang pigilan ang kasal nila.
Minamahal namin, Orlando at Dalisan. Narito kayo ngayon upang pagbuklo rin ang inyong mga puso sa harap ng may kapal at ng simbahang katol. Maaasahan ninyo ang taus-pusong pagdarasal ng ating mga kapatid. Ngayon'y kusang loob kayong dumutulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalang. May Diyos! Halika sa loob! Upang ang inyong uh, panghapang... Hindi na, hindi na, Bero, ang salamat. Pakisabi sa anak kong si Dalisay, hindi na ako magtatagal. Uh, pakibigay na sa kanya ito. At pakisabi na lang na hinahangad ko ang kanilang kaligayahan. Mga karutay. Bukas palat silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating... Ang pag Lubusan kay hirap mauna waan. Kung meron ba, aaminin nyo? Wala akong dapat aminin. Porket lalapitan lang ang malaking babae. Akala nyo may masama nangyari. Buti sana kung nakaubad ako. Kung nakaubad si Lito. Tulog lang ako, Tay. Tulog lang ako. Sinamahan lang ako ni Lito dahil wala akong kasama. Magdamag kayong magkasama. Dapat lang ako maghinala. Tay, pakinga naman nyo ako. Tay! Dapat muna kayo magtanong. Wala kayong karapatan mununtok ng tao. Hindi masamang tao si Lito. Ano nangyayari? Bakit kayo nagsisigawan? Nakakahiya. Magdamag sila nagsosolo sa pabrika. Isang lalaki at isang babae. Ngayon, sinong maniniwala na wala nga nangyayari sa kanila? Hindi naman ang masamang tao si Lito eh. Dalisay, dalawa lang sila sa pabrika. Buti sana kung hindi lalaki si Lito. Hindi lahat ng lalaki kamukha mo. Na kahit sinong babae pinasok, hindi lahat mapagsamantala. Dalisay? Bakit? Naisip ko lang kasi, kung pwede, umalis na tayo dito. Saan naman tayo pupunta? Ayoko magkasama sa inyo, no? Hindi ko naman sinabi sa amin, eh. Ang akin lang. Siguro pag mag-asawa na, dapat nagsasarili na. Bakit? Hindi mo ba kaya magkasama kayo ng sa isang bahay? Pambihira ba't siya napunta usapan? Tama na, tama na. Ikaw naman, pikong kakaga, nagbibiro lang ako. Halika na, tulad na tayo. Halika. Mamaya na. Tapusin ko na itong lesson plan.
Anong ginagawa mo rito? Shh! Huwag ka maningan. Ang ate. Shh! Tulog na. Wag. Baka magising si ate. Wag. Ano ba ang diferensya, Bero? Ito, nag-overheat na naman eh. Oh, ano magagawa yan? Palagay ko, ipababa ko radiator. Oh. Tonyo, gusto ka lang makausap ni Ramona. Ayun oh. Ikaw na bahala rin yan, ha? Oh, ano Ramona. Ba ano ba sa dyan natin? Gusto ko kayo makausap tungkol sa anak ko. Nakita nyo naman, hindi masamang tao ang anak ko. Kahit high school lang ang natapos niya, alam niya ang tama at mali. Wala naman ako sinabing masamang tao ang anak niyo. Pinabahan lang ako dahil lalaki siya. Babae si Sutla ko. Yan naman ang hirap eh. Laging nauna ang hinala. Kaya nagkakaroon ng away. Pasalamat kayo, Mang Antonio. Dahil tinuruan ko rin ang anak ko. Na maging magalang sa matatandang katulad ninyo. Bueno, kung nagkamali ako di... Sabihin niyo lang kung gusto niyong paalisin sa trabaho ang anak ko. Ito ang sinisiguro ko sa inyo. Kahit gusto ng anak ko ang anak ninyo, hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon na nag-iiyak ang anak ninyo ng dahil kay Orlando. Hindi ka paris ng ibang lalaki ang anak ko na nanggagahasa ng babae at kapag nakuha na, ang akala kanya na. Teka, teka. Ano ba tinutungo na salita mo, Ramona? Gusto kong sabihin sa inyo na mabuting tao ang anak ko na kahit anong mangyari, hindi niya sisirain ang tiwala namin sa kanya. Lalong-lalo na sa inyo, Mang Antonio. Hindi tayo pwede magtagal sa Manila ko. Konting araw na titira sa bakasyon ko. Nang ako ako sa nanay ko, nandadalawin natin siya pagkatapos ng kasal natin. Orlando, anak niya rin ako. May katungkulan din ako sa kanya. Akin ang bag, Orlando. Salamat. Kaberong akala ko ba si Ryan sa sakyan? Yun ang anong paraan ng tatay mo para may hatid ko kayo. Kala ko ay niya nang talagang ipagamit sa akin. Hindi naman. Hindi ka kumakain sa loob. Nahiya po kasi ako eh. Wala po kasi akong ulam. Kuha ka. Hmm. O, huwag na ho. Busig pa ho ako eh. Salamat ho. Tikman mo. Masarap yan. Luto yan ang kalusing mo. Sige na. Salamat po. Bakit palagi kang malungkot? Oh, bakit minsan eh, yak na kiyak? <laughs> Dahil ba kay Orlando? Oh. 
Huwag kang magsinungaling. Alam ko, natutunogan ko. Sa na lang pagkakalapit natin kung hindi ko mababasa man lang sa mata mo. Hoy, basambas ako. Eh, ano sasabihin ko sa'yo? Masama ang loob ko dahil malungkot ka? <laughs> Para namang may magagawa ko. Kung nabibili lang sana ang pag-ibig, ito sana binili na kita. Ang kaso, hindi yun nabibili, hindi rin napipilit. Ayun, pwede mo gawing habang buhay na pagdusa ng pag-ibig ni Orlando, pero ano mangyayari? Tatanda ka rin sa paghihintay tulad ko. Tatanda sa gabi-gabing paghihintay na sana'y umuwi ang inay mo. Para makita ko man lang. Nagsisisi na sana nakapag-asawa kayo. Ang tao lang naman din ang gumagawa ng buhay niya. Kumbaga sa mga sinulit na gaya nito, ikaw ang pipili ng gusto mong kulay ng internet. Maganda ang puti dahil malinis tignan. Pero kung Kulay puti naman lahat. Nagiging malungkot din at kapagot-bagot sa mata. Pero, kulayan mo ng pula, asul, dilaw, at nagkakaroon ito ng sigla at buhay. Kung ako sa'yo, anak, kung ako ikaw, kalilimutan ko si Orlando. Sa pagdating ng padahon, Huwag mong pagsisihan na nagsiksik ka lang sa alaala niya. Pagmahal ka ng panibago, magkaroon ng anak, ng sarili mong pamilya. Lahat naman ng yay, iba't ibang kulay na itinadamit ng tao sa sarili niya. Para sa sarili niyang pagkabuhay. Taberong, taberong. Sabi ni Itay, dalin mo raw yung mga sutlang pindido kay Mr. Gotok. Mm. Ngayon na mismo. Mm. O, alis yung alis mo na ako, ha? O, sige. Sutla, may babalita ako sa'yo. Ano yun? Nakita namin ang ate mo sa palengke. Nagulat nga kami. Hindi ba? Minsan napag-usapan natin, mukhang hindi na yata sila babalik dito. Dahil nagpapalipat na si Orlando sa Maynila. Ay, nako, Sutla. Matagal na pala silang nakabalik at umuupa sila ng sarili nilang bahay. Sabi nga ni Kaberong mo eh, ni Honey Ho, hindi man lang nagpasabi sa tatay mo. Hmm. Hindi ko alam kung anong klaseng anak yan. Ito. Salamat, ha? Elisay! 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 Elisay, dito na ako! Elisay! Uy! Ano? Kamusta ng panganay kong anak, ha? Ayan, ang likot. Chiko, 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 chiko. Ano? Sumisipa na ba? Oo oh, naman, ang likot-likot. <laughs> ah, kapagod! Ah, ay! Kamusta? Ang tiyo ka na makalimutan. Siya nga pala nagpasalubong ko sa'yo. Naku, ang bait naman ng asawa ko. Mainit-init pa. Mm -hmm. O sige, hain ko muna, ha? Uh. Ay! Siya nga pala. Dinalaw ako ng itay kanina. Oo. Oh. Ano daw kailangan? Dinalaw. Dinalaw lang ako, nangungusta. 
Eh, siguro hindi rin ako mag-iso na huwag kumustahin. Tsaka, yun nga pala, sabi niya, baka daw gusto natin ganun sa kanila mag-Noche Buena. Ah, paano yung dalisan? Inaasahan din tayo ni Nay. Eh, huwag ka mag-alala, hindi pa naman ako mo-uwi. Eh. Sabi ko, titingnan natin. Tsaka, mag-aasawa na rin daw si Sufla. Sabi ko nga kay Tay, bakit niya pinayagan? Kaya lang, naisip ko, buhay nila yun. Tsaka man lang di naman talaga yung kapatid kong yun. Eh, sino daw mo ang asawa? Si Lito daw. Si Inero na rin daw ang kasal. Sige, hain ko muna to. Habang mainit pa. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoon, sa espesyal na araw na ito ng inyong kapanganakan, lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Naway panatiliin ninyo ang minimiting kasiglahan, kaligayahan, kapayapaan ng Pamilya Alonso. Amen. 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 Oh. <laughs> Merry Christmas! Merry Christmas! <laughs> Merry Christmas! Oh! Christmas. Na natin. Oh, dito. Yan. Orlando! <laughs> oh. Patutuloy ba paglipat mo sa Maynila? Uh, hindi na muna ako siguro dahil buntis utun si Dalisay. Gusto <laughs> mo? <laughs> uh, maalala ko nga pala. Pero, mm, huwag mong kalimutang i-deliver yung pedidong mm. limang roll yung seda ni Kotok, ha? Oo. Oh. Pagkapasko yun. Gusto mo ng tsokolate? Oo oh, ba? Tayo. Salamat. Salamat po. Oo. Oh. Tutla, kamusta pagdasayos nyo ng inyong kasal? Kompleto na ba mga ninong at ninang nyo? Kompleto na po. E ano naman ang balak nyo, pagkakasal, sa kay Titra? Ang sabi ni Lito, Tay, doon kami sa kanila. Pero ang sabi ko naman sa kanya, hindi ka namin pwedeng iwan dito mag-isa. Mabuti nga dumito na kayo. Tigyan mo doon. Ah. Tusik ito, tikma mo. Ito hmm? pa, gusto mo? Tikma mo to, masarap to. Mm. Ah. Silis. Ah. <laughs> ang sarap, ano? Ang sarap nga. Ito naman. Sinusunod. Para kay Kaberong, galing po kay Itay. <laughs> Salamat, Isan. Umabigat. Palagay yung Pasko. Ito. <laughs> Ay, naku, kay Kalusing naman po, galing po ulit kay Itay. Maligay ang Pasko. Magkita tayo bukas. Kaya rin dati. Sa kuweba. Ah, ito naman para kay Lito. Yan. Ah, oh, ito naman para sa akin. Ito pa. Ah. Ito, anak. Tama-tama sa akin to. Sige. Oh, ah. para naman kay Lito, Salamat. galing po ulit kay Salamat. Itay. <laughs> Ito. Salamat. Galing Salamat. kay Itayan. Salamat po. Salamat po, Itay. Oh, para sa'yo, Sukla. Super para para sa'yo. Salamat. Ooh. Ito. Ah, para naman kay Orlando. Napapansin ko, lagi ka malungkot. Parang wala ka sa sarili. Tsaka kahit may kasama ka, parang kang lagi nag-iisa. Oh, 
Giliti eh. Giliti eh. Oh, oh nagsisimula ka na naman, ha? Sige. Malakas kasi yung giliti mo eh. Sabi ko, saan ka ka mo galing? Eh, mag-aalas dos pa lang ng hapon. Wala ka na sa bahay eh. Ano ko ba naman? Sinabi ko sa'yo, nagpunta lang ako ng eskwela. May nais lang ako. Nagpunta ako sa eskwela, Han Orlando. Nakahain na nga pala kung gusto mo na kumain. O, wag kang gagalaw. O ba ding? Fifteen? Yes. Shoulder length. Ang suso? Eh, yan. Ah. <laughs> Gusto ko yung sexy, ha? Thirty-six dime. Before or after? Present, loka. <laughs> Nagpakatotoo <laughs> siya, sister. Gusto ko yung sexy, ha? O, oh, wag ka muna gagalaw. Pwede naman siguro sa simbahan yung ditawang likod. Hmm. <laughs> oh, pambira ka, oh. Pangkasal. Litawang likod. Baka may skandalo, pare. 24. Eh, iba naman si Sutla doon sa atin niya, eh. Nakita niyo ba yung tinahay ko kay Dalisay? Sakal lang ni Egat mahaba ang gas. Balot na balot. Ay! Like a virgin. Mismo. Mm. Eh, kailan mabalik na atin mo? Ho? Huh? Ano ho? Hindi mo ba alam? Pumunta ng Maynila ang kapatid mo. Nakasabay ko pa nga sa bayan kanina dahil bumili ako ng sequin. Eh, ching. Kako, eh, paano kung doon siya abutan ng panganak niya? Eh, di, hindi siya makakadalo sa kasal mo. Seventy-five. Ang sabi pa nga niya sa akin, bahala na raw. Ba ako believe? Ikaw believe? Mismo. Halika nga rito. Oo, oh, ama. Oh, bading. Fully beaded to, ha? Yes, ma'am. Handa mo rin yung raffles. Makipagkita ko sa'yo. Para ano? Eh, anong ginagawa mo dito? Pumunta lang ako dito para malaman ko ano nangyari. At nasa Maynila ate ko ngayon. Hindi ako natutuwa, Orlando. Ikakasal ako. Kailangan nandito ate ko sa kasal ko. Eh, anong kalokohan niyang gagawin pa kasal ka kayo dito? Kalokohan? Sino ka para magsabi kalokohan ng pag-ibig? Alam ko hindi mo siya mahal. Alam kong ako ang mahal mo. Hindi mo magkakailayan. Kaya tigilin mo nung kalokohan na to. Para sa ate ko yan, na asawa mo ngayon, nag-iisip ka pa ng ibang babae. Sutla, sumasangayon ka ba na may nasawa si Dito na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Oo. Oh. Dito, sumasangayon ka ba na maging nasawa si Sutla na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo.
Antonio. Magandang umaga. Ah, si Shutla. Ah, andun sa itaas, sa tutulog pa. Shutla! May balita ko, nak! Shutla! Oh. Shutla! May babalita ko, anak! Sandali lang. Shutla! Gising na, anak! Sandali lang, Tay. Shutla! Tay, bakit? Dumating na ate mo at dalarawang anak nito. At ang balita, Shutla, lalaki ang anak ng ate mo! Shutla, lola ng tatay mo. At ang balita, Pogi-pogi daw ang apo ko. Kamukhang kamukha ako. <laughs> Kawawa naman siya. Ano ka mo? Be. Be, Be Karen. <laughs> Hoy, magbis na kayo. Kakain tayo, ha? Magpapahanda ko. <laughs> Tasing! Kung buhay ko, nandito ako. Gusto ko naman maibang, maibang lugar. Kaya sana, kung pwede ate, doon na kayo ni Orlando sa bahay. Para naman may kasama si tatay. At sino ka magsasabi sa akin dapat kong gawin? Kaya nga sinasabi ko kung pwede lang ate. Hindi pwede. Hindi ako tapagpaglaga ng tatay mo. Ate. Ate, tatay mo rin siya. Ate, please na. Kung buhay ko, ako na nag-aalaga sa kanya. Kaya pwede ngayon, pagbigyan mo naman ako ate. Akong pakialam sa inyo. Buhay niya eh. Mahala kayo! Ano ba naman itong bata ito? Iyak na iyak! Ang baby, gito na ang baby. Pagbigyan niya naman po ako. Gusto ko ng kabaguhan. Tay! Tay, ano ba, Tay? Tay! Pagbigyan niya naman po ako, Tay! Umalis ka dito. Umalis ka dito. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Ano ang kala mo? Mag-aagawan kami magkapatid sa'yo? Wala kang maraming katangian, Orlando. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka masarap makipagtalik. Galing nga pala ako sa burol kanina. Nasabi ko na ba sa yung doon ko laging pinupuntahan sa sukla kapag pinapahanap siya sa akin ng tatay ko? Yung kasi ang paborito niyang lugar eh. Ngayon, pag wala naman siya doon, sinisilip ko siya sa kuweba. Doon naman siya nagtatago kapag may ginagawa siyang masama. Halimbawa, kapag kumakain siya ng pinagbabawal ipakain sa kanya ng tatay ko kapag utom siya. Tulad ng sinagwelas. 
Sabi kasi ng tatay ko, bawal daw kumain ng sineguelas kapag utong. Kaya ginagawa ng sutla, nagtatago siya ng mga sineguelas sa kuweba at doon niya kinakain. Doon ko rin ang uling unang nakapagrelasyon sa lalaki sa sutla. Ngayon nahuli ko na naman siya may kalikan. At hindi si Lito yun. Wala lang. Pinasabi ko lang sa'yo para alam mong alam ko. Anong gagawin mo ngayon? Uuwi ka naman nila, gagamitin mo na Hindi ko ginagamit. Gagamit mo na mo! Ginagamit mo laban sa akin! Ginagamit mo laban sa tatay mo! Ginagamit mo laban sa lahat ng tao! Pero mga sarili mo, kung ilang ulit mo nang ginamit ang nanay mo para sumumaan loob ng tatay mo. Para hindi sila makapagbakasyon. Dahil alam mo hindi sila aalis pag hindi ka kasama! Para sumumaan loob ni Sutla! Pati ako, hindi ako makapunta sa kasalisot ka para hindi lang siya magdamdam, pati ng tatay mo! Oo. Oh. Balisay, pati ako ginagamit mo! Minahal kita ng higit pa sa panaginip. Pero hindi ko lubos maisip kung bakit pati ako ginagamit mo! Hindi totoo yan! Totoo yan! Tanga lang ako, Dalisay! Dahil sa tagal ng pagkakilala natin, mag-asawa na tayo ng tukot-tukot mo yung pagkataon. At ang motibo mo sa pagpakasal mo sa akin! Ano mo ba? Dahil alam mo, na ako ang nahuli mong karelasyon ni Sutla. Dahil alam mo ako yung sarisay, di ba? Hmm? Inaanap mo ko sa Manila. Pangabot ka para sa akin. Hindi mo naman talaga ako mahal eh. Sinuguro mo lang na hindi ako mapupunta sa kapatid mo! Hindi totoo yan. Ano gagawin mo yan? Ha? Ano gagawin mo yan? Hmm? Iiwan mo ang bata sa akin? Ha? Ginawa na nanay mo gagawin mo rin, hindi ba? Gata, la gata. 
kay Tito kasi pinanganak ka pa. Dapat hindi ka na pinanganak. Tapos, lahat pa ng baro ko napupunta sa'yo. Kahit sinusuot ko pa, napupunta agad sa'yo. Dapat, akin yan. Akin to. Akin to. Akin yan. Akin to. Akin. Akin. Pati ka sa tulong mo. Anong ba nakas sa inay mo? Wala kang inisip kundi sarili mo. Kung alin ang mahal ng kapatid mo, kung hindi mo inaagaw, sinisira mo. Wala kang kwenta ng kapatid. Kung di ba kayo hindi kita naging anak? Nadisglasya ho si Lito. Ha? Saan? Sa kweba ho. Kailangan niya po ng tulong. Dok, kamusta na ho lagay niya? Huwag ka mag-alala. Ligtas na siya. Antonio! Antonio! Sino ba itong disoras ng gabi ng bubulahaw? Sandali lang! Antonio! Sandali lang! Oh, tamo nasagsag ka. Ba't may kasama kang pulis? May nangyari ba? Si... si Dalisay. Naglaslas ng pulso. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo ngayon ang aming kapanin sa araw-araw. Patawa na sa sana. Patawa na sa sana. Sutla? Ang bagay na mong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Ang bagay na mong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Pabagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Abagi na ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Abagi na ang Maria, napupulo ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. 
Pabagi na ang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae na lahat pinagpala ng mga anak na si Yesus. Santa Maria, ay na ang Diyos, ang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae na lahat at pinagpala ng mga anak na si Yesus. Santa Maria, ay na Abagi no Maria, nakukuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Hindi mo harapin ang nanay mo. Kayo? Ba't hindi niyo harapin? Ikaw ang anak. Hindi ko siya kilala. Wala akong nararamdaman para sa kanya kahit konti. Iniwan niya kami. Kasi... Ayaw ko kayo ibigay. May karapatan naman siguro kung hindi kayo ibigay sa inyo. Anak ko rin naman kayo, ah. Saka siya naman ang umalis. Mula tsapol naman, eh. Ayaw niya rito. Masyadong malayo daw sa bayan. Ganun naman pala. Ba't siya nagpakasal sa'yo? Ba't hindi siya sa ibang lalaki nagpakasal? Sa iba talaga siya pakakasal. Kaya lang, hindi ko maatib na sa iba siya mapunta. Siya ang gusto-gusto kong mapangasawa eh. Ginawa ko ang hindi ko dapat gawin. Ang utak ng tao dito, kung saan na dapa, doon dapat magbangon. Ipinakasal siya sa akin ng mga magulang niya. Pwede ko namang habang buhay na hindi aminin eh. Ang kaso, alam kong alam yun ng ate mo noong pa. Pag naghabi ng kasinungalingan, may panghanib na walang kaisahan ng mabuong kulay at disenyo. May peligrong humulas ang kulay sa mga kamay at umitim ang buong mga palad. Nakita ang lahat yun ng ate mo. At naunawaan niya ang inyong ina. Ngayon ko lang naiisip na ang pagmamahal ko gaya nga ng paggawa ng sapot. Masyado kong pinasinsin at pinaigpit para sa huli masikil at mamatay ang buhay sa loob. Parang paggawa ng sinulid nakukuluan. Pinatitibay. Niikid ng iniikid. Tinodoble. Tinatatlo. Inaapat na patong. Pero sa huli, isang sabit lang, isang kapirasong punit. Masasayang ang lahat ng pinaghirapan. Tama ka, anak. Dapat binubutasan ng balot ng baryo. Pinalalaya ang nasa sinapupunan. At pinag-anak ng marami pang pag-ibig. Oh, 
是我怪他。Nagkabuhay namang muli at ang bawat na matay ay kanyang bibigyang buhay na muli sa kanyang kaluwalatian. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Malaki na palang ipinagbago ng lugar na ito. Ibang-iba na. Dati, sawali lang ito. Akala ko, ho, umalis na kayo. Alam mo, hindi ako pwedeng umalis ng hindi kita nakakausap. Nakita mo naman kahapon maraming tao eh. Teka nga pala, bakit naghahabi ka gabing-gabi? Naalala ko kasi si ate. Hindi ako makatulog. Kawawa naman ang ate mo. Ang bata-bata pa niya. Gusto ko hulang itanong kung yung dati niyong katipan ang sinamahan niyo sa Maynila. Mm -mm. Bakit? Wala naman ho. Maski paano, mahal niyo talaga at mahal din kayo. Sutla. Tinaramdam kong lahat. dinaramdam ko na iniwan ko kayo. Naiisip ko rin kayo noon. Lagi. Kaya lang, hindi ako nakakasama kay ate. Dahil walang kasamang tatay. Alam mo ba na pinadadalhan kita ng sulat parate? At sinasabi ko doon na mahal na mahal kita. Saka ko lang nalaman na hindi pala ibinibigay sa iyo ng ate mo dahil ayaw niyang malaman mo na mahal kita. Siguro, dahil masyado kang mahal ng tatay mo, ayaw niyang isipin na makukuha mo pa rin ang pagmamahal ko. Ayaw niya akong lumigaya. Kaya pati si Orlando, siniguradong niyang hindi mapupunta sa akin.
Si Musut Lar, tawarin mo na siya. Wala akong ginawang masama sa kanya. Wala akong ginawang masama sa kanya. Sula, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Alis kami ng anak ko dito. Pupunta kami ng Maynila. Sudla. Patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Huwag natin pag-usapan yun. Baka gumula lang buhay natin. Hindi na. Gusto ko na ng tahimik. Ako rin. Gusto ko na yung totoo. Ayoko na makipaglokohan. Gusto ko maging matapat sa sarili. Gusto kong mahalin si Lito. Dahil sa puso ko, may pagmamahal din sa kanya. Hindi ko siya iwawala sa akin dahil mabuti siyang tao. Darating din ang araw, makakalimutan din kita. Dahil yun ang gusto kong gawin. Yun ang dapat kong gawin. Sana, kalimutan mo na rin ako. Ate, aalis na ako. Sutla! Alagaan mo mabuti ang pamangking ko. Palakihin mo siya na may dangal. Mag-iingat kayong mag-ama, ha? 